Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos iniciando um novo mês, o mês de outubro. Nos traz grandes ideias e grandes acontecimentos. Nós vamos encerrar, no próximo dia 4, o tempo da criação, que é justamente que começou com o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que jorra justiça e a paz, e agora de 1 de setembro até 4 de outubro, nós temos justamente esse tempo da criação, que é um tempo ecumênico. E logo no dia 4 de outubro, nós iniciaremos em Roma o sínodo dos bispos sobre a sinodalidade da igreja. Do dia 4 ao dia 29 de outubro, o Papa com os padres sinodais, cardeais, bispos, padres, leigos, estarão discutindo sobre essa sinodalidade da igreja, igreja sinodal, que tanto nós temos ouvido falar, e vamos aprender e compreender cada vez mais o que significa essa sinodalidade. Portanto, o mês de outubro traz consigo esse encerramento do tempo da criação no dia 4 e se abre justamente para o sínodo dos bispos, que são em duas etapas, uma neste ano de 4 a 29 de outubro e outra em 2024, em outubro do ano que vem. Também nós tivemos, nesse final de semana, no último dia de setembro, a Vigília Ecumênica em Roma, na Praça de São Pedro, para rezarmos pela Igreja, pela paz e pela sinodalidade. Aqui no Brasil, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando também, nesse final de semana, dia 1 de outubro, a Semana Nacional da Vida, que vai concluir com o dia do nascituro, dia 8 de outubro. Nós que vemos sempre ameaçados na né, relação àqueles que têm a cultura da morte e que querem retroceder para um passado de violência, de morte, de guerra, e não temos uma civilização que progride cada vez mais para o bem, para a civilização, para o respeito à vida, nós vamos rezar muito. O tema da Semana Nacional da Vida e Dia do Nascituro vai do dia 1 agora até o dia 8 de outubro, tem como tema adoção, amor com laços do coração. Sabemos que no Brasil é muito difícil a adoção, coloca muitos obstáculos, mas temos muitas famílias de boa vontade que querem realmente vivenciar a questão da adoção. E o mês de outubro é o mês das missões. Nós temos a semana, a novena missionária, né? igreja local, aos confins do mundo, e de igreja de local, aos confins do mundo, com o um lema, que, tá, que é justamente o lema desse ano, Corações Ardentes, Pés a Caminho. Né? Portanto, tema desse mês de outubro, das missões. E vamos contemplar, falar um pouco mais disso, no Dia Mundial das Missões, que é dia 22 de outubro, durante o tema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Ou seja, o Papa escolheu. O nosso lema do ano missionário, do ano vocacional, tudo que nós temos vivido aqui agora também, como tema das missões. Corações ardentes, pés a caminho. O Papa fez essa mensagem para o Dia Mundial das Missões com o tema brasileiro, ou seja, corações ardentes, pés a caminho. Portanto, meus irmãos e irmãs, grandes acontecimentos que nós somos chamados a participar, a rezar, a estar juntos e a valorizar cada vez mais vivenciar esse mês das missões. Com relação ao domingo, vivemos o 26º Domingo Tempo Comum, nós continuamos a ouvir o Evangelho de Mateus, como é praxe nesse ano, e Jesus vai contando algumas parábolas importantes, interessantes. E aqui na liturgia desse domingo, caríssimos irmãos e irmãs, ele continua falando em parábolas, mostrando para nós justamente sobre a necessidade de realmente executar aquilo que se nós nos comprometemos. O que vos parece? O um homem tinha dois filhos. Dirigindo seu primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, não quero. Mas depois mudou a opinião e foi. Vai dirigir o seu outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Aí vem a pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? Entre a resposta e a prática. Entre aquilo que eu digo, aquilo que eu respondo e aquilo que eu faço. 
Eis a grande questão que é colocada por Jesus nessa parábola da vinha novamente. Então, os sumos sacerdotes e os discípulos do povo responderam. O primeiro, é claro. Ou seja, aquele que disse que não quero, mas foi. Não é? E aí fala Jesus, então, por isso mesmo. Aqueles que erraram, que pecaram, com cobertura de impostos, as prostitutas, vos precedem no reino dos céus. E aí João veio até vós no caminho da justiça e não acreditasse nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependesse para crer nele. Ou seja, aqueles que negaram o caminho certo, mas acreditaram, falaram que não, mas se converteram. Os outros que disseram que não, nós somos do povo de Deus e caminhamos no Senhor, não praticaram a palavra de Deus, não colocaram em prática. Então, Jesus é bastante prático, bastante concreto. Ele conta uma parábola para mostrar para nós que Ele quer que nós pratiquemos a palavra, que nós trabalhemos na sua vinha. Mesmo que formalmente nós tenhamos dito não pelos nossos pecados, pelos nossos erros, mas depois nos arrependemos e fomos trabalhar na vinha do Senhor. Nós fizemos, pela graça de Deus, pelo dom do Senhor. E não o contrário. Respondemos o nosso sim e nada fizemos. Para todos nós, meus irmãos e irmãs, enquanto igreja, é para nós uma grande responsabilidade, uma grande missão, uma grande reflexão. Que nós dissemos sim ao Senhor pelo dom da vida, pelo batismo, pela crisma, pela primeira eucaristia, depois pelas vocações todas, ministérios ordenados, vida consagrada, vida matrimonial, alguns compromissos de leigos na igreja. Nós dissemos nosso sim muitas vezes. Sim, eu vou trabalhar na vinha do Senhor. Estou pronto. Aqui está a minha vida, ferro ofertada para trabalhar na vinha do Senhor. Mas depois não foi. Ficou cuidando de si mesmo, das suas próprias preocupações. Não deixou-se conduzir para servir conforme o Senhor lhe pedira. Portanto, meus irmãos e irmãs, é para nós uma grande e grave responsabilidade. Como é que temos respondido a isso? E de trabalhar na minha vinha. Ou vou, Senhor. Mas não foi. Pequei, acabei dizendo não, mas me arrependi e fui. Pensamos ao Senhor, meus irmãos e irmãs, que nós sejamos aqueles que, mesmo respondendo o nosso sim, realmente façamos. Se nós respondemos o nosso não, que a gente se converta e faça. Na evangelização, na missão, nessa presença da igreja no meio da sociedade, no meio do mundo, podemos ver cada vez melhor a nossa vida. Que nós, meus irmãos e irmãs, possamos repensar bem que o Senhor quer mente essa atitude concreta de cada um de nós. Depois, meus irmãos e irmãs, em leitura primeira, Ezequiel coloca um pouco a questão. Vós andais dizendo... A conduta do Senhor não é correta. Ouvi, pois, ó casa de Israel, é minha conduta que não é correta ou é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo desvia da justiça e pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados com certeza viverá e não morrerá. Ou seja, nós lemos Ezequiel à luz do Novo Testamento. Alguém que é justo e acaba errando e desviando o caminho, e alguém que está no caminho errado e se, e se converte e anda pelo bom caminho, ora, meus irmãos e irmãs, somos nós que decidimos o que respondemos sim ou não ao Senhor e essa resposta não é apenas teórica, é da nossa vida. Desviar do mau caminho e andar pelo bom caminho, cabe a nós responder ao chamado do Senhor, aquilo que Ele nos chamou para vivermos uma vida de cristãos, para que nós pudéssemos cada vez mais corresponder à sua vontade, para que nós pudéssemos trabalhar na sua linha concretamente. Portanto, meus irmãos e irmãs, 
assim, final de semana, é, mais essa parábola do Evangelho e iluminada, também iluminando o livro do profeta Ezequiel, nos fala justamente disso. O Senhor deseja a prática da nossa vida como consequência da graça de Deus derramada sobre os nossos corações. Peçamos o dom, meus irmãos e irmãs, respondemos sim e praticarmos a palavra de Deus em nossa vida. Nós, do outro lado, meus irmãos e irmãs, começamos a ler justamente agora a carta aos filipenses, a segunda leitura. Temos uma leitura mais longa, 2, 1 a 11, uma mais breve, 2, 1 a 5. Porque é um grande hino que São Paulo aqui reproduz nesse início do capítulo 2 da carta aos filipenses, aos cristãos que moravam em Filipos. E no começo ele vai falar, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unis o mesmo amor, vem em harmonia procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, e cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Palavras claríssimas de São Paulo, meus irmãos e irmãs, aos filipenses. Se existe alegria, consolação, vivamos em comunhão, em unidade, pensando no outro, trabalhar na vinha do Senhor, dizer o nosso sim, Cuidar do outro é consequência, meus irmãos e irmãs, da nossa vida. Consequência de quem quer bem a outro por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois dessa introdução, São Paulo cita e reproduz aqui um belo hino. Ou seja, tende em vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Que existindo em condição divina, não, se, não fez ser igual a Deus uma usurpação mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim é o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, Toda a língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Trabalhemos na vinha do Senhor, digamos o nosso sim, coloquemos em prática aquilo que o Senhor nos dá, meus mesmos, para viver, arrependamos de nossos pecados, nossos erros, de nossos desvios, para andarmos pelo caminho do Senhor e para termos o mesmo dom de anunciarmos Jesus Cristo, aos irmãos e irmãs, para que se proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para que os corações possam encontrar em que o Senhor a sua própria vida, sua própria existência. Da maneira nesse meio das missões, que nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a perceber cada vez mais como é importante testemunharmos que Cristo é o Senhor no meio desse nosso mundo, desse nosso tempo tão difícil, tão complicado. Que nós pensamos, meus irmãos e irmãs, com corações ardentes e pés a caminho, possamos ter sempre esse contágio do bem, essa, cada vez temos presença que leve as pessoas a se entusiasmarem por Jesus Cristo e ao mesmo tempo valorizarem a vida nessa semana nacional da vida, com belas adoções e ao mesmo tempo também, meus irmãos e irmãs, uma igreja toda sinodal, como agora inicia o sino dos bispos sobre isso, e com os novos cardeais que nesse final de semana também foram, receberam do Papa a imposição justamente dos sinais, receberam uma paróquia em Roma, possamos cada vez mais rezar por essa igreja viva e atuante, que caminha cada vez mais na história da humanidade. Temos um feliz domingo, um domingo da graça de Deus, que Deus abençoe a todos e guarde em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.